amis, c'est Miss Cat et aujourd'hui je vais parler avec vous à propos uh, les, commence les commencements d'une conversation. I want to speak to you about the beginnings of a conversation. Le français fonctionnel, functional French, c'est le français qu'on peut utiliser um, à nous-mêmes. We can use ourselves. Et c'est un but, it's a goal. On connaît ce mot de soccer, we know that as a soccer word. Notre but avec français, our goal with French, est d'utiliser ça pour, um, pour parler avec les autres. We want to use it to speak with other people. Because, parce que le français est un outil, it's a tool. French is a tool. Et pour vraiment utiliser la langue, to use language comme un outil, like a tool, on doit être capable de parler avec les autres. We have to be able to talk with others. Donc, voici les choses qui sont populaires à dire avec les autres. C'est les phrases simples. They're really simple um, sayings and phrases um, to get talking with people. Donc, je veux qu'on lire ça ensemble. I'd like to read it together. Et toutes les choses ici, ce sont mélangées. They're all mixed up. Donc, on peut faire ensemble. We can do this together oralement, orally. Et tu peux poser cette vidéo et écrire. You can pause it and write which ones go with which. Ou, cette fois, tu peux juste voir. Et après and after, you could just watch it. And then after, tu peux utiliser cette feuille uh, pour toi-même. You can use it for yourself. Et um, essayer seulement. You can try it by yourself. Ok, donc c'est à vous à choisir. It's up to you to choose what feels best. And some of us have different um, confidence levels with French. And some of us, um, we learn better in different ways. So if you'd like to do it with me as we do this, just pause the video. Or... If you're feeling confident and that you just want to listen the first time and try it individually after, ça c'est d'accord aussi. That's okay too, okay? Donc, en premier, first we have, what's your name? Ça c'est anglais. What's your name? Mais ça c'est pas salut. It's not linear. What's your name? Ça c'est, comment vous appelez-vous? Comment vous appelez-vous? Je peux uh, plus long. I can be slower. Comment vous appelez-vous? How do you call yourself? En français, c'est pas une phrase directe. It's not um, as direct. It's not saying, what's your name? It's saying, what do you call yourself? C'est un peu plus formal. It's a little bit more formal. Okay? Comment vous appelez-vous? Your second one. Pleased to meet you. Donc, si tu uh, t'en es tout à un autre, if you introduce yourself to another person, you say, je m'appelle Miss Cat. Et l'autre à dire, je m'appelle Jimmy, ou je m'appelle Micaiah, ou je m'appelle Julia. And they give a name, and you don't know quite how to respond, you can say, pleased to meet you. And to say that, you would say, where is it? On doit chercher. Enchanté. Enchanté. That is just un mot, mais c'est une phrase complète. They use it like a full sentence, even though it's one word. Enchanté. It means something like enchanted. I'm enchanted to meet you. I am pleased to meet you. It's charming to meet you. It's a joy to meet you. On peut juste dire enchanté. Enchanted. Hi. Ça, c'est pas une façon de dire... Bon, uh, bonjour. It's not a way of saying hello. Qui est formal. It's not a formal way to say hi. Et tu vas apprendre, you will learn, qu'il y a beaucoup de façons de dire um, une salutation. There's a lot of different ways to say a greeting. Et tu utilises les salutations, your greetings, qui sont différents, different, depending on the kind of person that you're speaking to. So if you're speaking to a peer, that would mean a friend or a classmate in your same age group, you would say something that's less formal than if you were introducing yourself to la reine, the queen. Um, tu, tu peux utiliser une chose qui c'est uh, moins formal, less formal. Donc on peut regarder ici. Oh, c'est ici, la deuxième. Bonjour, hi. C'est ça, ça c'est simple. On utilise ça encore, we already use that. Good night. Donc en français, on connaît que 
good, c'est bon ou bon, et night is nuit. Donc, on peut chercher pour quelque chose qui regarde comme ça, something that looks like that. Right here. Bonne nuit. Good night. Good night. On a see you soon. See you soon. Ça, c'est... A bientôt. A bientôt. Bientôt. Bientôt means soon. A bientôt. See you soon. My name is. My name is. On utilise ça déjà. We already use that on class. Say, je m'appelle. Donc, prends une seconde, take a second, et complétez cette phrase. Complete that. Donc, c'est pour moi. Complete it. Mine would be, je m'appelle Miss Cat. On a see you later. Ça, c'est différent. See you later. Ça, c'est... À plus tard. À plus tard. Until later. Plus tard is later. And à is to. So, until later. À plus tard. Good day. Donc, on a déjà dit, we already said, that good is bon ou bon, on sait ça. Et day is jour ou journée. Donc, on peut regarder ici. We would use bonjour again. We would use bonjour again. And for hi up here, une autre façon, um, another way of saying hi. Um, ça c'est ici comme la France est parisienne. This is Parisian French. En français québécois, in Quebec French, so Canadian French, en français canadien, um, we would also say salut. So salut, or hi, bonjour, salut. And for good day, you could say bonjour aussi, which is another way of saying hi. We don't use that one as often, um, but it is useful for you to know, because you never know um, the kind of people that you'll be speaking to. You never know whether you'll be speaking to un francophone canadien, a French-speaking person who's Canadian, ou un personne qui est parisienne, a person that's Parisian, that's people that come from France, France, ou les personnes asiennes, Haitian people, Haitian people. Um, there are other countries in Africa, comme um, Cameroon, Cameroon, or the Dominican Republic of Congo, that speak in French. So it's good to have Um, little French terms from other dialects as well. So this one, again, we would use bonjour en Canada in Canada. Let's see, what else do we have? Fine. Fine. We, we use that in class as saying, it's going okay. And I probably am jogging your memory with that action of excitation. Say, comme si, comme ça. Comme si, comme ça. Et comme si, comme ça, est ici. C'est la septième, it's the seventh. Comme si, comme ça. What else do we have? Good evening. Good evening. C'est bon soir. Soir is evening. Evening would be anything kind of after supper. Après le souper, after supper. Bon soir. Good evening. Until next time. Until next time. We would say à la prochaine. À la prochaine. Prochaine is the next. Donc, la prochaine page would be the next page. Prochaine fois, next time. They just say, à la prochaine. How are you? Most of you guys know how to say that one. Say, comment ça va? Comment ça va? Ou, comment allez-vous? That would be another way to say it. Et comment allez-vous? C'est la quatrième, it's the fourth one. Comment ça va? Comment allez-vous? How are you doing? Et... Pour répondre, to respond, you would use bon, that's good. And this one's suggestion, very good. Très bien. Très bien, very good. We also have um, bien, which would be like fine, it's good. Not really good, très bien, ou excellent, that's another way to say very good. And then we have goodbye. Goodbye. Et ça, c'est 
au revoir. On dit ça tout le temps. We say that one all the time. Au revoir. Et aussi, on a so-so. So-so, c'est la même, comme si, comme ça. It's the same one as a, what we would say for fine. En le français parisien, in Parisian French, we would probably say um, comme si, comme ça. Encore, we would say that as well. C'est la même uh, en les deux dialectes. It's the same in the two dialects. Okay? Donc, je veux que tu utilises cette feuille pour um, remélanger, to remix them. Get them in the right order, in a way that you understand what one means which. Et sur l'envers, and on the back, tu peux prendre un petit peu de temps. You can take a little bit of time. Et écrire le propre en façon linéaire. You can write them properly in a linear fashion, meaning salut, hello, bonjour, hello, comme ci, comme ça, so so, ou fine. Write them in French and English, via la traduction, the translation, sur l'envers, on the back. All right? Bon travail, mes amis. Je suis fière de toi. I'm proud of you. Good job. Et je veux que tu mémorises cette terme. I want you to memorize these terms. Um, donc, tu peux utiliser ces phrases, cette phrase en classe et uh, en la communauté, in class and in the community. Ok? À bientôt! Until next time!